Little Women by Louisa M. Alcott Retold by Anne Collins زنان کوچک نوشته لیزا ام اوکات بازگو شده توسط ان کالینز از انتشارات مکمیلان چپتر 6 مگ لوزز ا گلوف فصل ششم مگ یه دستکش گم میکنه مگ the eldest march sister was a very pretty girl مگ بزرگترین خواهر مارچ یه دختر خیلی زیبا بود. Her friends often invited her to parties. دوستاش غالبا اونو به مهمونیا دعوت میکردن. Meg enjoyed the parties, but sometimes she was sad. Meg از مهمونیا لذت میبود، اما بعضی وقتا اون غمگین بود. She was sad because her family was poor. اون غمگین بود چون خانوادهش فقیر بود. Meg's friends lived in fine houses. دوستان مگ تو خونه های خوب زندگی می کردن. They had beautiful clothes. اونا لباس های قشنگ داشتن. But Meg did not have beautiful clothes and lovely things. اما مگ لباس های قشنگ و چیزای دوست داشتنی نداشت. One day in July, Meg was at a friend's house. یه روز تو ماه جولای مگ خونه دوستش بود. She heard a conversation. اون یک گفتگو رو شنید. Two women were talking. دو زن داشتن حرف می‌زدن. Her friend's mother and another woman. مادر دوستش و یه زن دیگه. They were talking about Meg. اونا داشتن درباره مگ حرف می‌زدن. Meg March is a kind and lovely girl, said one woman. But her family is poor. یه زن گفت مگ مارچ یک دختر مهربون و دوست داشتنیه اما خانوادهش فقیره The Marches live near the Lawrences said the other woman زن دیگه گفت مارچا نزدیک لورنسا زندگی میکنن The Lawrences are very rich لورنسا خیلی پول دارن Does Mrs March have marriage plans for her daughters خانم مارچ برنامه برای ازدواج دختراش داره Will one of them marry Mr. Lawrence's grandson? آیا یکی از اونا با نوی آقای لورنس ازدواج میکنه؟ Meg heard these words and she was very upset. Meg این حرفا رو شنید. خیلی ناراحت شد. I like Laurie very much, she thought. اون فکر میکرد من لوری رو خیلی زیاد دوست دارم. But I do not want to marry him. اما نمیخوام باش ازدواج کنم. We don't think about Lori's money. ما به پول لوری فکر نمی کنیم. He is our best friend. اون بهترین دوست ماست. Meg went home. Meg رفت خونه. She spoke to her mother. اون با مادرش صحبت کرد. Marmy, do you have marriage plans for us? She asked. اون پرسید. مارمی آیا برنامه ازدواج برای ما داری؟ Marriage plans. said Mrs. March. خانم مارچ گفت برنامه ازدواج. Meg told her mother all about the women's conversation. Meg همه گفتگوی زنها رو به مادرش گفت. Mrs. March was very angry. خانم مارچ خیلی عصبانی شد. Those women are very foolish, she said. My daughters are beautiful and good and happy. اون گفت اون زنها خیلی خود خواهن. دخترای من زیبا و خوب و خوشحالن. They will marry good husbands. اونا با شوهران خوب ازدواج خواهند کرد. But good men are not always rich men. Mrs. March said. خانم مارچ گفت اما همیشه مردان خوب مردان ثروتمند نیستن. Love is more important than money. عشق خیلی مهمتر از پوله. Don't marry a rich man without love, Meg. با یه مرد ثروتمند بدون عشق ازدواج نکن. Marry a poor man with love. Then you will be happy. ازدواج با یک مرد فقیر با عشق بعد تو رو خوشحال میکنه. You're right, Marmy, Meg said. 
I'll always remember your words. می گفت تو راست میگی ماربی. من همیشه حرفای تو رو به یاد خواهم داشت. The next day, a letter arrived for Joe. روز بعد یه نامه برای جو رسید. Joe read the letter to her sisters. جو نامه رو برای خواهرش خوند. Dear Joe, the letter said, Tomorrow, some new friends will come to visit me. تو نامه نوشته بود. جوی عزیز، فردا چند تا از دوستان جدید من به دیدنم میان. We will go on a picnic by the river. ما یک پیکنیک کنار رودخونه خواهیم رفت. I have two boats. من دو تا قایق دارم. We will have a good day. ما روز خوبی خواهیم داشت. John Brook, my teacher, will come with us. معلم من جان بروک با من خواهد اومد. Please come and please bring Meg, Beth and Amy too. بیا و لطفاً مگ، بث و امی رو هم بیار. Best wishes, Lori. با بهترین آرزوها، لوری. A picnic! That will be exciting, said Amy. امی گفت، پیکنیک، اون هیجان انگیز میشه. Please, Marmy, we want to go on the picnic. خواهش میکنم، مارمی، ما میخوایم به پیکنیک بریم. Very well. Go on the picnic, said Mrs. March. You will have a good time. خانم مارچ گفت بسیار خوب. به پیکنیک برید. بهتون خوش بگذره. The next day was warm and sunny. روز بعد گرم و آفتابی بود. Laurie and his new friends walked to the river. لوری و دوستان جدیدش به سمت رودخونه پیاده رفتند. The March girls met them there. خواهره مارچ اونا رو اونجا ملاقات کردن. They all brought baskets of food. همش اون سبدهای قضا آورده بودن. They put the baskets into the two small boats. اونا سبدها رو توی دو قایق کوچیک گذاشتن. The March sisters sat in the boats. خواهران مارچ توی قایقا نشستن. Lori and his friends rowed the boats on the river. لوری و دوستانش قایقها رو روی رودخونه روندن. Then they got out. And they found a good place for the picnic. سپس اونا پیاده شدن و اونها یه جای خوب برای پیکنیک پیدا کردن. Everybody was hungry and the food was delicious. هر کسی گرسنه بود و غذا خوشمزه بود. Later, Joe, Lori, Beth and Amy talked to Lori's friends and they played games. بعد جو، لوری، بث و امی با دوستان لوری صحبت کردن و اونا بازی کردن. Meg was reading a German book. Meg داشت کتاب آلمانی میخوند. She did not understand some of the words. اون بعضی از لغت ها رو نمیفهمید. Mr. Brock, Lori's teacher, understood German. آقای بروک، معلم لوری، آلمانی میفهمید. He helped Meg with the words. اون Meg رو تو لغت ها کمک کرد. Mr. Brook was a quiet young man. آقای بروک یک مرد جوان و ساکت بود. He had brown eyes and a kind face. اون چشمان قهوه‌ای و یک صورت مهربون داشت. He often looked at Meg, but Meg did not see him looking at her. اون غالبا به مگ خیره میشد، اما مگ خیره شدن او رو نمیدید. You're a very good teacher, Mr. Brook. said Meg. Meg گفت شما یه معلم خیلی خوب هستی آقای بروک. Thank you replied Mr. Brook. I enjoy my work. Laurie is a very good student. آقای بروک جواب داد ممنونم من از کارم لذت میبرم. لوری دانش آموز خیلی خوبیه. Everybody had a good time at the picnic. هر کس اوقات خوشی تو پیکنیک داشت. At last they had to go home. در آخر اونا باید میرفتن خونه. The next day, Meg was looking for her gloves. روز بعد مگ داشت دنبال دستکش هاش میگشت. I've lost a glove, she said. Have you seen it, Joe? او گفت من یه دستکش هم گم کردم. تو اونو ندیدی جو؟ No, I haven't seen it, replied Joe. Did you lose it at the picnic? I'll ask Lori. 
جو جواب داد نه اونو ندیدم تو پیکنیک گمش کردی از لوری میپرسم Later, Joe said to Lori, بعدن جو به لوری گفت Meg has lost a glove Meg دستکش گم کرده Lori started to laugh لوری شروع به خندیدن کرد I know where her glove is he said او گفت میدونم دستکش کجاست Where is it asked Joe جو گفت اون کجاست I will tell you said Lori but don't tell Meg لوری گفت بهت میگم اما به مگ نگو I won't tell Meg said Joe جو گفت به مگ نمیگم The glove is in John Brooks pocket said Lori لوری گفت دستکش تو جیب جان براکر جو did not understand جو نمیفهمید What do you mean she said Why is the glove in John Brooks pocket اون گفت منظور چیه چرا دستکش تو جیب جان براکر Meg dropped her glove and John Brook found it said Lori لوری گفت مگ دستکشش رو انداخ و جان براک پیداش کرد He put the glove in his pocket. اون دستکش رو انداخت تو جیبش. He looks at it every day. اون هر روز به دستکش نگاه میکنه. John is in love with Meg. Isn't that wonderful? جان عاشق مگ شده. شگفت انگیز نیست؟ But Joe was angry and upset. اما جو عصبانی و ناراحت بود. No, she said. It isn't wonderful. It's terrible news. او گفت: نه, شگفت انگیز نیست. خبر وحشتناکیه. Mr. Brook will marry Meg. آقای براک با مگ ازدواج میکنه. He will take her away from us. اون اونو از ما دور میکنه. No, I am not happy. I am very unhappy. نه، من خوشحال نیستم. من خیلی ناراحتم. امیدوارم از این قسمت خوشتون اومده باشه و منتظر قسمت بعد باشید. از اینکه تا انتهای ویدیو رو نگاه کردید از شما سپاس گذارم. اگر از اون خوشتون اومده لطفا اون رو لایک کنید و اگر عضو کانال نیستید اون رو سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله را بزنید. منتظر کامنت های شما هستم.